సిద్దిపేట పట్టణంలోని కొండమలయ్య గార్డెన్ లో మేడ దినోత్సవం సందర్భంగా మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు సన్మానం చేశారు అనంతరం వారితో కలిసి అల్పహారం చేశారు ఈ మేరకు శేషాద్రి ఆసుపత్రి వారి సహకారంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి ఫ్లాస్కులు ఎన్ఆర్ఐల సహకారంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకుల కిట్స్ మంత్రి చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు అమెరికాలో నివసిస్తున్న సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన ఎన్ఆర్ఐలు నక్షత్రం వేణు శ్రీధర్ గుడాల మద్ది భాస్కర్ దోమ నరసింహ పర్వతనేని నరసింహారావు కర్వ మహేష్ లావకర్ రెడ్డి పురుమల్ల శ్రీకాంత్ నల్ల నాగరాజు రెడ్డి ఈశ్వరరావు శ్రీనివాస్ సత్యం సిద్దుల రాజు శశికళ కనపర్తిలు ఈ కార్యక్రమానికి అనుసంధానకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్న మిత్రులందరికీ సహాయం అందించినందుకు మంత్రి హరీష్ రావు అభినందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు పోలీసులు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు కష్టం కార్మికులది ఉండేది ఫలితం ఇంకొకరిది ఉండేది పేరు ఇంకొకరిది ఉండేది కానీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం ఇవాళ కార్మికుల కష్టాన్ని కూడా గుర్తించినారు ఎట్లయితే వైద్య సిబ్బంది కష్టాన్ని గుర్తించినామో పోలీస్ సిబ్బంది కష్టాన్ని గుర్తించినామో మా పారిశుద్ధ్య కార్మికుల కష్టాన్ని కూడా గుర్తించి మీకు గౌరవం కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను నిజానికి ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కార్మికుల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టినాం ఇలా బీడీ కార్మికులను ప్రపంచంలో ఈ దేశంలోనే ఎవరు గుర్తించలే కానీ ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా బీడీ కార్మికులకు నెలకు రెండు వేల రూపాయల బృదినిచ్చి అర్కున చేసుకున్న ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇట్లా బీడీ కార్మికులు ఇలా రెక్కార్డే డొక్కాడు ఆకు పడతలేదు బీడీ పడతలేదు పని దొరకకు చాలా అర్ధాకలతో ఉన్నటువంటి బీడీ కార్మికులకు ఇవాళ రెండు వేల రూపాయల భృతి ఎంతో ధైర్యాన్ని ఎంతో ఊరటను కూడా ఇచ్చింది అదే కాదు ఇలా వలస కార్మికులు మొన్న మీరు చూసినారు టీవీల్లో పేపర్లలో నిజంగా గుండె తరుక్కపోయింది రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ పోతా ఉంటే మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళి బీహార్కి వెళ్ళి ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడికోలో మన హైదరాబాద్లో మన సిద్దిపేట్లో ఈ మెదక్లో సంగారెడ్డిలో నల్గొండలో లక్షలాది మంది వచ్చి పొట్ట చేత పట్టుకొని పని కోసం వచ్చినారు ఒక్కసారి లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తే బస్సులు బంద్ అయ్యి రైళ్లు బంద్ అయితే పిల్లల్ని సంకలు వేసుకొని నెత్తి మీద మూట పెట్టుకొని పాపం నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ పోయే వలస కార్మికులను చూస్తే ఎంతో బాధ అయింది ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళను కూడా కాపాడుకోవాలి ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఒక ఊరటని ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక్కొక్క వలస కార్మికుడికి పన్నెండు కేజీల బియ్యం ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళను కూడా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసిన వండుకోవడానికి సామాన్ లేదంటే కూడా ఎక్కడికక్కడ వంట వండించి కూడా లక్షలాది మందికి భోజనాలు పెట్టించినాం ఇవాళ కంపెనీలకు కూడా ఏం చెప్పినామంటే వలస కార్మికులకు పని చేయకపోయినా ఈ కరోనా కాలంలో పూర్తి జీతం ఇయ్యండి షెల్టర్ ఇయ్యండి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టే బాధ్యత మీరే అని చెప్పి వలస కార్మికుల్ని కూడా హక్కున చేర్చుకొని కార్మికులకు ఒక ధైర్యాన్ని ఒక ఊరటను ఇచ్చిన ప్రభుత్వం కూడా మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంటే కార్మికులు లేకపోతే అభివృద్ధి లేదు సో కా అభివృద్ధిలో కార్మికులు కూడా భాగస్వాములే ఎట్లయితే యాజమాన్యం ఎంత ముఖ్యమో యాజమాన్యంతో పాటు ఇవాళ కష్టపడి పనిచేసే కార్మికులను కూడా కాపాడుకోవాలి ఆత్మగౌరవంతో ఉండాలి వాళ్ళ హక్కులు కాపాడాలి శ్రమకు తగిన వేతనం రావాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ మొత్తం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఇవాళ మనం వేతనం పెంచిన ప్రభుత్వం కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అట్లా అనేక రంగాల్లో హోమ్ గార్డుల విషయంలో కూడా ఒక అడుగు ముందు కేసీ ఇవాళ వాళ్ళకి కాపాడుకుంటాం ఆటో డ్రైవర్లు బస్సు డ్రైవర్లు లారీ డ్రైవర్లు వాళ్ళకు కూడా ఈ రోజు ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా ఇచ్చి ఇలా కార్మికులను కాపాడుకునే ప్రయత్నం కూడా ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అంటే కార్మికులను అభివృద్ధిలో భాగస్వాములుగా చూసినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్